nell'impegno contadino ho portato avanti anche nell'azione politica, ogni qualvolta partecipavo a manifestazioni affinché i contadini, le braccianti, i pastori, gli allevatori avessero una propria dignità ed avessero anche un reddito sociale reale in tutte le manifestazioni, in tutti i convegni, in tutte le trasmissioni televisive che di volta in volta ho partecipato, ho rivendicato sempre che per queste categorie ci volesse un reddito sociale reale. Ho rivendicato sempre, mentre tutti dicevano che eh, erano contro l'assistenzialismo, un equilibrato, un moderato assistenzialismo ci voleva, ci vuole. Dobbiamo solo pensare che se non ci fossero stati, poi sono arrivati questi aiuti economici per vivere dignitosamente, se non ci fosse stato questo mio impegno costante io non ne avevo sentito parlare da nessuna parte. Addirittura ho delle dichiarazioni dei presidenti delle organizzazioni nazionali di categorie agricole che dicevano che bisognava fare dei prestiti perché eravamo degli imprenditori e non aiuti assistenziali cosiddetti. Io invece ho sostenuto sempre che ci fosse questo aiuto. Quando questo aiuto è arrivato ha dimostrato che la categoria contadina, i pastori, gli allevatori, e gli agricoltori hanno potuto continuare la propria attività, altrimenti in Italia oggi non avremmo più una mucca, non avremmo più una pecora, non avremmo più una capra. Sono stato da solo e non ho sentito mai, perché ripeto, la circoscrizione elettorale della Camera dei Deputati di quegli anni comprendeva tre province molto diffuse. Nell'ambiente dei giornalisti, ci non solo politiche, credo che fossi stato molto conosciuto proprio per la partecipazione a queste elezioni. E poi me ne tornavo in campagna ogni volta a pascolare le mucche lungo la valle del fiume Tanago, sulla cima del Monte Ognia, al Monte Melara, sulla dorsale dell'Appennino Campano Lucano, andando a pascolare con il Vangelo in mano, con qualche libro, ancora con qualche libro, ancora con il Vangelo. Mi piace ricordare alcune parole anche nel centenario della nascita di San Giovanni Paolo II che aveva dedicato in un incontro proprio in campagna all'agricoltura. Così diceva San Giovanni Paolo II, l'agricoltura che è indispensabile risorsa della vita umana non solo non deve essere abbandonata ma deve essere potenziata ed ancora arricchite e rinnovate alla luce del Vangelo un così valido patrimonio di culture e di valori cristiani. Restate ancorati ai valori che hanno plasmato in passato intere generazioni. Penso al ruolo della famiglia, al rispetto degli anziani, alla cura dei malati, all'accoglienza e alla solidarietà tipica della civiltà contadina. Di fronte ai progressi materiali che tende a spegnere i richiami dello spirito, riaffermate la vostra tradizione ricca di esperienze umane e di saggezza cristiana. Così mentre il sudore della fronte feconda il lavoro faticoso della terra, la fede e il ricordo di Dio lo rendono fonte di santificazione personale, sorgente di autentica pace. Ancora aggiungeva Carlo Voitiva, porto con me la vostra voglia di vivere e di vivere con dignità, la vostra decisa volontà di costruire una società nuova nella quale non ci sia più spazio per le ingiustizie, per le sopraffazioni e per le speculazioni di ogni tipo. Ecco, con il Vangelo in mano, con le parole sacre di San Giovanni Paolo II, così siamo andati al passo. Le contrade, Teglia, Pianelle, Pedicata, Stritto di San Gregorio Magno sotto la dorsale montuosa, le contrade, Valle di Rai di Colliano, San Pittore, Pazzano, Collianello di Colliano, mi hanno visto per un cinquantennio in mezzo a loro come la contrada Castelluccio Cosentino di Cicignano o degli Apolburne. In mezzo a voi non c'è bisogno di dire chi sono, voi lo sapete chi sono, e porta avanti delle idee sulla legalità, sull'agricoltura, che sono idee perché la terra non tradisce mai, ma ci vuole, sono idee che porta avanti per il bene del nostro popolo, della nostra gente e soprattutto io, il più vecchio dei candidati per le giovani generazioni.